Здравствуйте, друзья! В одном из своих роликов я показывал вот эту вот раз чудесную пилу, которая была подарена мне Олегом. Вы уже с ним заочно знакомы. Человек, который постоянно мне что-то дарит. Ему, видно, не знаю, приятно делать подарки. Но мне, соответственно, я с удовольствием их получаю. Он дарит от чистого сердца. Это э, сразу по нему видно. Значит, я рассказывал про эту пилу, о ее достоинствах, рассказывал все. Значит, и говорил, что к ней идут смет, сменные полотна. То есть, если здесь, допустим, зуб имеет вот такой вот размер, он очень агрессивный зуб, такой прямо, прямо грызет и грызет. И есть, мол, к нему сменные полотна. Вот в очередной из приходов в гости Олег подарил мне, додарил, скажем так, додарил сменное полотно. С, с малюсеньким зубом, посмотрите внимательно, вот он, он тут увеличен, какая форма у этого зуба. Там даже есть какая-то штучка судя по, между зубами, судя по всему, для того, чтобы опилку выкидывать, чтобы она не забивалась. Я думаю так. И вообще как-то очень интересно зуб вообще изготовлен. С обратной стороны, так чтобы не верх ногами было нарисовано, значит, как оно меняется. Значит, э, нарисована пилка вообще-то другая, с другой ручкой. Видите, какая ручка нарисована тут. И какая ручка у меня. Я сейчас разберу пилу и посмотрю, подходит оно или не подходит. Но вообще, судя по... Я разбирал, значит, уже эту пилу. Разбирается она не так просто. Не так просто, допустим, как у Ирвина. Нажал кнопку, вытащил полотно и защелкнул второе. То есть это мне понятно. То есть вы работаете сейчас, вам нужен, скажем, нужна такая пила, а через там, 20 минут нужна такая, вы поменяли. А тут получается... Либо такая, либо такая. Менять, ну, целая процедура. И есть у меня такая мысль просто к этому полотну сделать такую свою ручку навсегда. То есть, чтобы оно не было сменным, а просто одна пила такая, а другая такая. Взял, поперел той, поперел этой. Ну, сейчас мы разберем, посмотрим, как происходит этот процесс. Я перебрался поближе к окну, потому что Свет только что отключили. Сейчас мы... Благо день сегодня солнечный. И, я думаю, на качество сильно не повлияет. Так. Ну, вот так вот все тут выглядит. И еще один болтик. Да, его надо полностью откручивать. Ну не знаю, давайте вытащим сначала вот это полотно. Да, по форме оно вроде все то. Так оно и есть. Только как-то очень плотно находится обух тут. По идее должно сняться. Ой, знаете, я не хочу снимать. Я не хочу снимать, 
я вижу, что да, это возможно. И оно сюда станет. И станет прямо под обух. Все как бы оно точно попадает сюда. Но что-то оно здесь так хорошо держится. Или снять таки. Да, да, она смялась. Смялась, и это таким же образом сюда. Ну, может, это... Да, оно вот так вот становится. И потом все возвращается сюда. Да, абсолютно верно. Все, все работает. То есть как бы ничего особо сложного, просто все настолько точно подогнано, что вы видели, да, что у нас действительно все очень плотно становится. Так. Ну да. Тут видите, даже накладки тоже снимаются. То есть, чтобы поменять полотно, прямо такая мега разборка пилы происходит. И теперь оно должно. Ну, что вам сказать, ребята, это. Все, вот оно уже упало. Оно не происходит так, как происходит. Ирвином, да, там, где нажал на кнопочку, вытащил, поставил другое. Тут Ирвин пошел, как бы, я считаю, дальше, все, вот, э, полотно заменено. Тут прямо какой-то цирк на дроте. И я так понимаю, что моя мысль сделать ей отдельную ручку, она верная. Я не буду каждый раз, чтобы поменять полотно, вот так вот развлекаться. Сейчас я соберу до кучи эту пилку, и она будет... То есть я зато убедился в том, что оно меняется. О, теперь... Но видите, она меняется сложно. Сложно меняется. И я так поним... понимаю, что оно задумано. Но уже если запорол бок, там запортил полотно, так вы уже поменяете его на, не... на несколько лет. Но видите, как оно все тут сделано сложно. Я когда разбирал его, я просто раскрутил, да, посмотрел, что возможно. А что оно вот таким образом, что надо повозиться, что поменять, я на это как бы не обратил внимания. Так, давайте я соберу ее за, за кадром, потому что это становится уже неинтересно. Да, давайте я за кадром ее соберу и приступим к, к новому полотну. Ну что, ребята, произошло все как обычно. Только я выключил камеру, я элементарно ее собрал. Это какое-то чудесное... <смех> Чудо же чудесное. Я когда на камеру закручиваю шруп, обязательно у меня он или криво полезет, или соскочит биться, или еще что-то. Хотя, поверьте мне, я кручу с любого положения, 
не глядя куда угодно, только снимаешь на камеру, обязательно какой-то киш. Так же само пилот. Спокойно взял и собрал. Но еще что, я прихожу к мнению, когда у меня придет время менять основное полотно, с каким оно продавалось, я это спокойно сделаю. И сохранивши ручку, поменяю полотно. Но так вот возиться все равно я не хочу. Я хочу, ну, чтобы как бы ассортимент пил был всегда под рукой, и чтобы это было быстро. Вот тебе надо шкант отпилить, взял такую тоненькую, подогнул ее и отпил. Я даже не хочу делать сюда обух. Я понимаю, если тут будет обушок, она будет намного жестче. Ну, не знаю, она настолько деликатная. Посмотрите, вот воочию, какой у нее звук. Такой, как нарисован. Я думаю, что с простой ручкой обыкновенной она будет хорошо работать. Я попробую. Все в моих руках. Я взял две вот такие заготовочки акации. Это будет ручка. Ручка будет, э, ну, проще не бывает. То есть это будет просто немного, не совсем круглая, а овальная вот такая вот ручка. Как-то вот таким образом она у меня будет, ну, сохранивший японский стиль, пилка чисто японская, если что. Значит, я, пока нет света, и он мне сейчас не пригодится, благо солнечный день, и мне все хорошо видно, я сейчас приложу вот так вот полотно, обрисую его и углублюсь ровно на толщину полотна. А толщина тут, тут и миллиметра нет, судя по всему. Ну, попробуем. Если нет, значит оно будет запасным полотном туда. Если да, значит все будет так, как я задумал. Давайте ближе к делу, быстренько обрисуем и начнем ее задолбывать. Сейчас главное э, нормально выставить значит, полотно по отношению к ручке, чтобы оно не было... Не так заваленное, не хочу, чтобы оно как-то так было или так. Хотя на картинке нарисована ручка, да, вот так. Я буду делать так, чтобы у меня ручка была параллельно с самими зубчиками. Потому что эта часть у нее вот такой вот формы. По каким-то причинам вот так вот она сделана. Может для того, чтобы обух сюда лег и выровнял, значит, как бы общую ширину. Но у меня обуха не будет, я просто сделаю, вот так вот приложу и посмотрю, чтобы параллельно она проходила. Меня вполне устроит, чтобы оно было вот таким вот образом. Все прижимаем пальцем и себе обрисовываем. Помним о том, да, что карандаш должен быть остро заточен. Ну, это, конечно, если вы хотите, чтобы оно было поточнее. Это будет ручка одноразовая. Когда полотно придет в негодность, значит, пила уйдет в небытие. Но, скорее всего, из нее сделаю какой-нибудь мега крутой филейный ножик. Ну вот, у нас есть то, что мы должны подрезать на совсем небольшую глубину. Желательно так, чтобы вторая половинка ручки ее придавила. Может быть, сюда еще закручу какой-то шурупчик с шайбочкой. Да, скорее всего, чего бы нет. Так, для пущей важности. Но пока Сейчас быстренько возьму резец и вырежу все это. Есть у меня вот такой вот резец, самодельный. Это из фрезы. Ну, у меня очень много инструментов сделано из фрез. Вот таким вот образом, строго по линии. Режу, обратите внимание, всегда так, чтобы в случае чего, если резец сорвется, чтобы здесь не оказался палец 
или рука, потому что последствия такие неприятные могут быть. Лучше прорезать несколько раз, чем сразу на всю глубину. Когда вы режете на всю глубину, ну, больше шансов, что резец сорвется или где-то вы заедете не туда, куда надо. Я никуда не спешу, потихонечку. Если у меня уже подозрение, что я вышел на нужную глубину. Нет, мы это потом почистим. Ничего в этом такого нету. Все, а теперь... Прямой стамесочкой мы это дело сейчас подрежем. Сначала я режу к той части, которая, ну, которую я, как бы сказать, ну, не, не процарапал, прорезал. Да? Потом он уже сделать плоскость будет полегче. Акация твердая. Ну и чего? Она в любом случае не тверже, чем, <laughs> чем мой резец. Сейчас я прижму с рубцинкой, чтобы рукой не держать. Ну и еще раз, вы поймите правильно, на камеру оно все получается не так, как в обычной жизни. Сразу показывает, где надо еще подрезать, да? Давайте я сейчас дорежу все это дело за кадром, покажу уже готовое. Значит, вот так вот оно получается. Значит, за чистотой тут внутри я не гнался от слова совсем. Моя задача в том, чтобы одна половинка нормально примкнула к другой половинке. То бишь, когда оно склеится, чтобы одна прижала другую. И думаю, что за счет всех тех неровностей она будет держаться крепко, не будет болтыхаться. Ну, сам дальше жизнь покажет. Сейчас мы зажмем с рубцинкой, посмотрим, как оно будет после склейки.
но не очень не очень есть подвижки какие-то значит надо где-то подобрать где-то значит еще надо подобрать дерево чтобы оно все-таки поплотнее легла в свое ложе сейчас мы доделаем я подогнал все и склеил использовал пурклей пену пена в итоге когда засыхает очень жесткая она вот прямо как каменюка вот такая это не та пена на которую монтируют двери или окна все осталось подождать а потом дальше обработаем я подождал если честно почти сутки ну ночь прошла и пена, которая повыступала, она действительно, она имеет какую-то как бы э, ну, мягкость или прогиб, но она очень твердая. Все, сейчас снимаю струбцины и уже приведу ручку в порядок. Ну, в порядок, я ее построгаю, она что-то получилась в итоге, по-моему, толстоватая, если сравнивать, допустим, с толщиной ручки на Ирвин. А ручка Ирвин, в принципе, устраивает как бы ну, нормальная толщина. Но вот так вот. Уже, в принципе, можно попробовать что-то попилить, но <смех> я сейчас все это подстригаю рубанком и буду подгонять уже себе под руку, так как мне будет удобно. Пену я срежу ножом, чтобы ее не строгать. Вот да, вот не зря на, на то, что она так как бы легко срезается, и вроде бы такая она, но не внушает с виду никакого особого доверия. Но это обманчивое впечатление. Это на самом деле очень, вот видите, вот видите как она режется, и, и какая она твердая. Это обманчивое впечатление. Склеена, в итоге это крепко. Все, дальше построгаем. Акацию строгать тяжело. Она может подрывать во все стороны. Так что у меня стоит очень маленькая сручка, такая деликатная. А сейчас в эту сторону уже может начать подрывать. Ну да. Видите, что получается? Она прямо подкалывает. Не меня подкалывает, а дерево подкалывает. То есть надо сыграть в эту сторону. А зажать, я пойду верстик, я зажму, это будет правильно. Тут, наверное, удобнее будет маленьким. Сейчас попробуем. Да, строгает. Видите, в одну сторону замечательно. И буквально... 
рядышком, в эту сторону я даже не буду торгать, потому что подорвет точно. Ну что вам сказать, ребята, я допустил сразу две ошибки. Первую ошибку я не заклеил зубчики. Ну, хорошо, что я таки вовремя об этом подумал и заклеил. Она реально очень острая и порезаться легко. Так что вы эти ошибки не допускайте. А вторая ошибка – подбор материала. Очень и очень сложно обрабатывается акация. Я, видно, подзабыл, давно не имел с ней дела. Она, скажем так, арнавстанки элементарна, то есть, ну, никаких проблем. А так намучился я, чтобы получить вот такой вот результат. Очень, очень. Ну, короче, я бы сделал таких, наверное, четыре ручки, чем там с ореха, скажем, чем из акации. Ну, в общем, конечно, я... Не то, что там сильно жалел, мои страдания увенчались успехом, она классная, мне нравится, она удобная, ну все, все хорошо, и размер, и форма, молчу, что цвет похож на бамбук, да, и вообще акация как бы в Японии, она у них есть, они ее применяют, ну в общем вот так вот, сейчас я еще ее дошкулю, буду переходить, с 80 наверное, до 320 ну и покрою масло воском. Сделаю я это за кадром, потому что вы поусыпаете точно. Ну что, ребята, теперь сама магия. Я просверлил отверстие, потому что такие пилы лучше хранить, конечно, так, чтобы они висели и не соприкасались ничем в ящик с инструментами. Бросать их не стоит. Она действительно критически острая. Посмотрите, какая красота выплывает. Вот, вот эти вот места, их выстрогать нереально. Только методом наждачки. Даже самый мега острый инструмент вас не спасет. Действительно, смотрите, если будет, конечно, видно. Надеюсь, камера передаст. Есть что-то такое, как травянистое, бамбуковое. Ну, не знаю, может, мне так хочется, чтобы оно было. Но, по-моему, оно есть. Ну, за пару слоев. Нет, да, она похожа на бамбук. Ну, вот похоже, и все. Что в итоге я получил? Я получил эксклюзивную пилу, потому что второй-то такой нету, полотно есть, а с ручкой такой нету. Но если, конечно, кто-нибудь из вас себе точно такую не сделает, тогда я буду единственным обладателем такой пилы. Значит, что я получаю? Я получаю возможность смены инструмента методом взял и вперед, и все. То есть, в принципе, к этому я и стремился. Вот такая вот красота. Не знаю, как вам, пишите. Мне так очень нравится. Прямо очень нравится. Невзирая на то, что я действительно как бы потратил времени больше, чем, чем планировал. Но ничего. И об этом я забуду очень быстро. А пила с красивой ручкой у меня останется. Так что на этом все. Пилку не хочется выпускать с рук, просто вот не хочется, хочется что-то ей пилить и пилить, но пилить я ей сейчас не буду. Вы напишите, если интересно, то мы это проведем. Я хочу сделать соревнование пил, пил у меня как бы достаточное количество, и выясним, какая из них, ну, самая лучшая. Все, ребятки, давайте, до новых встреч, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, кто хочет оформить спонсорство, не забывайте, это сейчас как бы не лишнее. Но ну, а на этом все, до свидания, до новых встреч, увидимся.